给我站住！你一个捡破烂的糟老头子，还想进我们这种高级酒店？我看你真是不知天高地厚！农村爸爸带着两件毛衣来城市参加女儿的婚礼，怎料还没进门就被保安拦了下来，随即。刚好女儿出来就看到了这一幕，赶紧来到父亲身旁，把他搀扶起来。你竟然这么对待一个老人，你还是不是人了？他是我父亲，你赶紧给他道歉。呵呵，一个臭捡破烂的，我凭什么给他道歉？我不打他，就算是我对你父亲的仁慈了。小曼见状，立马火冒三丈，随后说道：“好啊，你们就是这么对待客人的事吗？我这就去找你们经理投诉你。哦”别别别，对不起，我也不是故意的，这只是个误会。闺女，算了吧。是爸没本事，给你丢人了。爸，你千万别这么说，你含辛茹苦把我养大，又供我读书，才有我现在的成就。在我心里，你永远都是最有本事的人。随后，小曼便带着爸爸走进礼堂。可刚一进门，父亲便后悔想回去了，生怕自己会给女儿丢了脸面，日后让婆家瞧不起。闺女啊，你看我这穿的破破烂烂的，怕是会给你丢人的。我还是回去吧，就不进去了。爸，你是我亲生父亲，女儿的婚礼怎么能少了您呢？我才不介意别人怎么看你。如果你今天走了，那这个婚礼我也不参加了。为了女儿的终身大事，父亲只能硬着头皮跟女儿走了进去。可刚走到大厅，未来婆婆看到儿媳妇带着穷酸的老父亲，立即走了过来。你个臭要饭的，来凑什么热闹？不是告诉你不要来的吗？你赶紧给我滚出去，不然你女儿休想踏进我老王家的门。婆婆，我爸不是你说的要饭的，请你注意一下你的言辞行吗？他毕竟是我父亲，你怎么能这么说话呢？好啊。没想到你还没进门就敢这么跟我犟嘴了，我看真的是要一人得道，鸡犬升天了。我告诉你，如果你想嫁给我儿子，你家的那些穷亲戚以后你都不许再有联系，不然就别想嫁给我儿子。至于你那穷酸的父母，以后你最好也给我少联系。今天的婚礼他想参加更是不可能的。婆婆，你这么做是不是太过分了？他是我父亲，你凭什么不让他参加我的婚礼？你想让他留下来也可以。那就让他自己去一边找个墙根蹲着吃饭，别到这边来给我们丢人现眼。什么？你这也太欺负人了吧！你这就是狗眼看人低，你知道吗？一旁的老父亲不想因为自己而破坏了女儿的婚礼，于是立即上前给亲家母道歉。亲家母，实在对不起了，我一个老农民给你们家丢人了。我这次来只是想把小曼她娘织的毛衣亲手交给小曼。我家条件不好，送不起贵重的礼物，就织了这件毛衣，算是对我女儿婚礼的祝福了。小曼娘现在腿不好，走不了路，只能委托我过来了。现在我东西送到了，我老头子就回去了。这都什么年代了，还织这样的丑衣服？亏你好意思拿出来丢人！婆婆边说边拿起衣服就扔到了地上。小曼见状，气愤地对着婆婆说道：“那可是我妈辛辛苦苦为我织的毛衣，你凭什么把它扔了？你凭什么这样对我爸？凭他是社会的底层，凭我是你婆婆，要不是我儿子看上你，你还有资格在这里跟我吆五喝六？”婆婆。你也太蛮横了！我要求你现在就给我爸道歉，我让你道歉，怎么你还敢以下犯上？你敢打我不成？还反了你了！小曼此时已经被气得怒火攻心，上前就要抬手打人。说不好，你找死吧你！你还想动手打我妈？你要疯了是吗？老公，这事不能怪我，是你妈她太欺负人了。你少在这里给我装可怜，我只看到你要打我妈，我可没看到有人欺负你。儿子，他刚才想打我，这样的女人你也要娶回家，你还不如让妈去死。女婿啊！不是你看到的这样，你听我跟你解释。我让你说话了吗？你也不看看你自己什么德行，你有什么权利在这里说话？就在这时，小曼发现老公脖子上有一个口红印。老公，你脖子上的口红印是怎么来的？这个你少管，你现在要做的就是跪下来给我妈道歉。小曼怎么都想不到，自己和父亲在外面受人欺辱，而她却偷偷的跟前女友在里面开会。失望的她立马摘下头纱。王土豆，这婚你爱跟谁结跟谁结，老娘不跟你结了。好啊。当初说要结婚的人是你，现在说不结婚的还是你。我告诉你，就在刚刚，全球最大的东方投资集团公司给我的公司投资了一千亿。只要过了今天，我王土豆就是亿万富翁了。到时候你可别后悔。就在此时，嚣张的男人还不知道，给他投资千亿订单的正是小曼失散多年的亲哥哥。前不久，小曼哥哥得知自己未曾见过面的妹妹今天要结婚，便带着大力开着豪车赶往婚礼现场。更是让手下向未来妹夫公司下达了千亿订单，以此来祝福他们。然而毫不知情的王土豆还在不断的羞辱将要离开的小曼父女俩。儿子，不能这么轻易的让他们走了。你们给我站住！我都说这个婚我不结了，你们还想怎么样？好啊，婚可以不结，但是你跟我儿子谈恋爱三年，我儿子在这三年里给你花的钱还没算清，你必须给我连本带利的拿回来。那行
，你儿子当初创业失败，赔了不少钱，后来还是我给他拿了一百万，才有了后来的转机。那些是我时装设计比赛的奖金。既然你说要算账，那你先让你儿子把这些钱还给我吧。那可是你当初心甘情愿给我的，我可没有逼你。现在想让我还钱，我看你就是在做梦。就是啊，给的是给的，这借的是借的，你情我愿，凭什么让我儿子还呀？那好，这是我们在一起三年，你唯一给我买一副耳环。现在我还给你，我可以走了吧？不行，这办婚礼的钱你也得出，这场婚宴是给你和我儿子办的。现在你悔婚了，你就得把这个钱出了。反正今天你不把钱拿出来，就别想出这个门。女士们、先生们，著名东方集团董事长李富豪李先生马上莅临现场，李董事长送上庄园三套、别墅五套、豪车十辆，礼金两百万，让我们以热烈的掌声欢迎李董事长的到来。天啊，居然真是风靡全球的东方集团董事长李富豪来了！也不知道这位大人物到底和谁有这么重要的关系，值得送出如此贵重的礼物。新娘李小姐，这是李董事长给您的陪嫁，还请你收下贺礼。妹妹，我是你失散多年的哥哥，你放心，以后有哥哥在，没人再敢欺负你。舅舅，妈，我女朋友第一次来咱家，请你们不要为难她好吗？你这说的什么屁话，还敢这么跟你舅舅我说话？你叫小曼对吧？你作为小辈，你要懂咱们这边的规矩，在你上桌吃饭之前，你要先回答我几个问题。我先自我介绍一下，我是你未来婆婆的亲哥哥，也就是土豆的亲舅舅。土豆的爸爸走得早，家中我说了算，所以你跟土豆的婚事由我来做主。舅舅你好，我今天第一次来看望对方父母，有做的不对的地方，请你们多指教。你这小姑娘，说话不要太官方了，我有话就直接问了。你先说一下你的年龄、学历、工作以及家庭背景吧。舅舅，您问的这些问题，土豆和阿姨都是知道的，况且您问的是不是有点太细了吧？不知道的还以为我是来面试的呢。我今天是来商量订婚结婚事宜的，其他事情就不用多说了吧。好啊，你这个丫头嘴还挺毒。告诉你，我外甥可是当年的高考状元的，这孩子从小很优秀，村里的老人都说他是文曲星转世，以后还会有大出息。你也是上辈子造了福，能够和我外甥在一起，以后就跟着他享福吧。土豆确实很优秀，在读大学的时候我就发现了土豆是很有潜力的，所以毕业了才会和他在一起的。舅舅啊，要说起学习成绩，小曼的成绩要比我还要高很多，各方面她比我还要优秀的。那又怎么样啊？她还不是要嫁人？而且女人再厉害，还能强过男人吗？还想上天不成？以后在家可得你做主，不能让外来人把你给拿捏了。小曼啊，土豆家包括我们家都是男人管家，希望你以后什么事也都要听土豆的，不能破坏了我家这方面的家风。就是啊，土豆，你舅舅说的对，你一个大男人可不能被女人管住了，以后你可要当家做主的。舅舅，妈。我女朋友第一次来咱家，请你们不要为难她好吗？再说她确实比我优秀，比我强，以后生活我们也是需要相互帮忙、相互体谅的，不存在谁必须管住谁一说。你们那都是老思想、老观念了。你这说的什么屁话，还敢这么跟你舅舅我说话？你一个大男人怎么能这么软弱？你以后管不住媳妇就废了。现在这媳妇还没过门呢，就开始胳膊肘往外拐了，以后还了得？你可别娶了媳妇忘了娘。当初要不是我们帮衬，你能读上大学吗？难道我们对你的付出你都忘记了吗？我看这书都读到狗肚子里去了。土豆，你舅舅说的都对，你是不是读书读傻了？怎么和你舅舅说话呢？没大没小的。阿舅呀，你消消气，土豆还年轻，不会说话，你别往心里去。你对我们家的好，我们娘俩都记着呢，怎么能忘了呢？没有你的鼎力相助，就没有我们的今天。土豆，我跟你说，舅舅今天全权代替我，他说的话你必须要听。娘亲舅大，你不知道吗？妈，你说的这个我都知道，但是我女朋友第一次来咱家吃饭，舅舅让她站着说话，有些太过分了。我处处礼让舅舅，她却处处刁难我们。我觉得现在都是现代社会了，咱们就不能坐下来好好谈谈结婚的事宜吗？这是咱们这边的习俗，人家都是这样的，事情谈完了才能上桌吃饭的。闺女，你就忍忍吧，我先说我的想法。你也知道，我们家是农村的，土豆父亲去世的早，我家就是一个种地的，手里也没攒下多少钱，上大学还是他舅舅帮忙拿的学费。所以实在对不住，你爸妈说要的婚房和车我实在买不起，我手里只存了三万块钱养老钱。明天我去把钱取出来，你去买个首饰，也算是我这当婆婆的一点心意了。其他东西我真心给不了你，你也不要怪我。阿姨，你别这么想，你养育了这么优秀的儿子，给我做老公已经很了不起了。你一个人辛辛苦苦攒点钱也不容易，您那养老钱你就是真把钱取回来，我也不会要的。我们两个还年轻，自己会奋斗的，绝对不会当啃老族。那就好，你这话说的我爱听。既然你这么通情达理，明天我就去把我那三万块钱取出来，给你们买点首饰去。妹子，
，我看你就是猪脑子，你就这么点家当，钥匙都要霍霍完？你有什么事找谁要钱去？土豆在城里上班，一个月挣一万多，还差你这几个钱呀、啊？你要是有钱存不住，就放在我这里，我帮你存着，哪能不给自己留条后路呢？舅舅，你操心我家里的事，我应该感谢你，但有些事，我认为你就提个意见就行了。婆婆对心儿媳妇有所表示，不是很正常吗？而且我妈几十岁的人了，该怎么安排她心里有数。这是我们家的家事，就不劳烦你操心了。您还要帮我母亲存钱，你这手难免也伸得太长了吧？你这孩子怎么说话的？我是你妈的亲哥哥，你妈的钱我帮你妈收着，难道过分吗？我这是帮她留后路的，更何况你们年纪轻轻的，又读了这么多书，你好意思要一个老太婆的钱吗？那些钱你是怎么好意思拿的？舅舅，我并没有说要我妈的钱。我女朋友都明确表示了，我妈的钱她不会要的。你非要揪着这件事情不放，你是不是也看上我妈的养老钱了？你这么操心我家的事，你别有用心吧！混账东西，你怎么说你舅呢？咱家的事都是你舅舅做主，没有他帮忙，你还不知道在哪里搬砖呢？能有你今天的成就吗？你别忘恩负义了，赶紧给你舅舅道歉。妈，你就是一直不分里外。我现在是成年人了，我有自己的思想，我知道什么的是对，什么是错。你们不能一直老拿以前的旧思想来打压我妈。这饭我看是吃不下去了，你们自己吃吧。说完，土豆带着女朋友开车回了城里。小曼，今天让你受委屈了，我也不知事情会这样，我真是对不住你。我舅舅太大男子主义了，我妈对他唯命是从，一点自己的主见的都没有。你不要往心里去了。我知道，这也不能全怪你舅舅，可能他也是为了你家里人好，只是他说话的态度确实让人很不舒服。他确实对我和对我们这个家有恩情，所以我妈在他面前才低三下四的。当年在我上高中时。我爸突发心脏病去世了，我爸的离开使家里一下没了顶梁柱，留下我们孤儿寡母。当时我爸治病就欠下了一大笔外债，后来我妈实在没有能力再供我上学了，我就决定休学去打工赚钱还债。我妈当即不同意，说我的成绩那么优秀，不读书可惜了，还要找到我舅舅去借钱。这时舅舅很豪气的答应借钱给我读书，还让我给他写了个借条，以后出去了再连本带利给他就是了。我妈也就因为这事处处听我舅舅的话。听你这样说，你舅舅还是挺有良心的。但是他让你打欠条这个事有些不地道，感觉不是真心的。这种关系还需要欠条吗？借给亲戚钱还要利息，就更不应该了。想想也是，而且就在最近几年，我老家有消息说要征地动迁，家里的老房子可能可以赔付二百多万，还有两套住房。从那以后，我舅舅更是对我家里的大事小情都十分上心。至于当时舅舅为什么要我打欠条，也是有原因的，毕竟当时我家穷的连饭都快吃不上了，别人遇见我们都避之唯恐不及，生怕我们张口借钱又没有偿还能力。舅舅能够慷慨解囊，虽然说要写借条，要付利息，可对于我们当时的母子来说，已经是最大的帮助了。我总感觉你要防范着你舅舅，而且你妈恨不得把“娘亲舅大”这几个大字刻在你的后背上。可即使再有大的恩情，也不至于要这样说句话都要小心翼翼的。你妈对于我们的事，多少要有一些自己的主见，毕竟是她自己的儿子结婚呢。我舅舅一直给我妈洗脑，天天把对我家的恩情挂在嘴边，一直以大恩人自居。我妈也把他们当成主心骨。什么事都会听从他们的意见，我也是很无语的。反正我工作以后，除了必须的生活开支，我把剩下的工资全攒下来还债，舅舅的钱也连本带利一分没少都还了。老婆，你多担待着点吧。反正以后我们又不跟他们住一起，偶尔才回来住几天的。知道了，老公，你就放心吧。虽说你家虽然家庭条件不怎么样，但我看中的是你的人品和你能吃苦的性格。你对我也是真心实意的。以后我们两个好好过日子就行了。就这样，两人顺利的结了婚。但是婚后一年，小曼生下了女儿，婆婆却一直没有来给儿媳妇照顾月子，又增加了新的麻烦。土豆啊，我孙女最近身体状况怎么样呀？淘不淘气？平时哭闹不？有没有奶吃呀、啊？你没事多给我拍一些照片看一下，我都有点想她了。妈，你当时知道小曼生了个女儿，你却连来看她都不看一眼。小曼生完孩子恢复的不是很好，就想让你来伺候坐月子，你也说什么都不来，现在又说想孩子，你太假了吧？你怎么和你妈妈说话呢？我不是跟你解释了吗？当时你媳妇生孩子时，正好赶上你舅舅家要收秋收粮食，我给他去帮忙了。而且我也不适应城里的生活，你岳母也闲着，正好让他伺候我，还来干啥？这不是多此一举吗？妈，你难道分不清轻重缓急吗？你儿媳妇生孩子和舅舅家收粮食，哪头轻哪头重，你不知道吗？你是亲奶奶啊，怎么能不来呢？这点事你自己想不明白吗？可是当时我已经答应你舅舅去他家帮忙了，怎么好意思反悔啊？你舅舅还说了，城里姑娘不好伺候，怕我照顾不好，引发婆媳矛盾，所以他告诉我，让我还是不去为好的。行啊，那你就听我舅舅的安排吧，没事我就挂了。儿子，你先别挂，
，其实今天我给你打电话是有事要和你说。你舅舅家的儿子最近身体不舒服，想要去城里看病，想去你家住几天，而且他人生地不熟的，到时候你和你媳妇抽时间陪他去医院看看。这件事可不能怠慢了。什么？我媳妇刚生完孩子才两个月，怎么可能陪她去看病啊？万一在医院带回病菌，回来传染给孩子怎么办啊？我白天上班，晚上回来还要伺候小曼和孩子。再说了，我那个表弟也有老婆、孩子和家人，怎么看病他的家人不能陪同，非要我们陪着去吗？他家里人不是没时间吗？现在家里农忙还都没忙完，都走不开。这不就想着你在城里也方便，就让你陪你表弟去一下，也就一天的时间，你还推脱什么？你舅舅都开口了，我怎么能拒绝呢？妈，我表弟得了什么病呀、啊？咱们老家的县城医院不是也挺好吗？为什么非要到市里来看病啊？肯定不是小病呀，他在咱们县医院检查出得了肺结核。你舅舅觉得县医院条件不好，想让你表弟去省传染病医院治疗，这样不会留下病根，你明白了吗？我已经答应你舅了，也就是通知你一声，他也订好车票了，明天直接来你那里。你要上班可以不去，你媳妇反正没事就先带你表弟去医院看病。要是医院没有床位，就先在你家住两天，你帮忙照顾一下，就这么点事儿。妈，你倒是安排的清楚明白了，可你就不考虑我们这边方不方便吗？他儿子得的是传染病，而我媳妇是个产妇，家里还有新生婴儿，这样跑到我家里来还要陪他去医院，你怎么想的啊？我告诉你，家里孩子还这么小啊，家里不能接待病人，实在抱歉。你说什么？人家都已经把车票都买好了，你现在跟我说不接待，有你这样做人的吗？你老婆生了孩子又怎样？以前的女人生完孩子第二天就下地干活了，哪有那么多的事？而且当年要不是你舅舅帮了咱家，你们能有现在的幸福生活吗？你怎么能这么忘恩负义？事情一码归一码，你让传染病人来我家，我都怀疑你到底是不是我亲妈。舅舅对咱家确实有恩，每次我回老家，我都不忘了买东西去他家看望他，但是他也不能太过分呀，什么事都不考虑我的想法吗？就这么点小事，考虑你什么想法？有什么不方便的？吃饭不就是多一双筷子的事吗？住你家的话，你家房子那么大，哪都住得下，有那么费劲吗？我看你真是娶了媳妇忘了娘，是不是你媳妇不让娶啊？你把电话给你老婆，我要好好问问她到底怎么回事。自从你们结婚，我没有什么事情找过你，我现在就是让你帮一下你表弟，怎么就不行了？妈，刚才你们的对话我都听到了，我也认为这件事不是很方便。看来问题就是出现在你这里了，怎么就不方便了？告诉你，我儿子当时没娶你时有孝心有爱心，自从娶了你就变得自私冷漠了。都是你在他旁边吹枕边风，现在都六亲不认了。妈，你怎么能这么说我？我原本以为你对土豆舅舅唯命是从，只是为了报答舅舅当年的恩情。现在看来，你是完全不懂人事。我生孩子坐月子，你不来就算了，我不怪你。考虑你在城里待不习惯，我就叫我妈来伺候我。现在你又提出这样过分的要求，我现在身体还没恢复，你要我陪一个传染病人去看病，还怪我不懂事。就算你不考虑我的身体状况，你也要考虑你孙女吧。他还那么小，万一被传染了怎么办呢？你这个人就是矫情，还不懂得感恩，没一点人情味，把我儿子也带坏了。我这儿子算是白养了，真是伤我的心呀！你要是不同意接待他，你现在就去给你舅舅打电话道歉，不然这件事没完。我真是跟你说不明白，我们不是不想帮他们，只是你明知你侄子得的是传染病，还要我们接待，在你心里，难道我们一家加起来都不如你侄子和舅舅重要吗？我就是不方便接待他，可我到底哪里做错了？你凭什么要让我去给舅舅道歉呢？婆婆面对儿媳妇的质问，一时也没有了回答，可能是意识到自己的行为有些过分了，就把电话挂断了。但小曼很苦恼，以后该如何和婆婆相处？想想婆媳关系就头疼。家人，儿媳到底该怎么办呢？你们给出出主意吧。上集说到，婆婆装瘫痪，迫使儿媳离职在家伺候自己，让儿媳出门买菜。借机下床溜达，被半路返回的儿媳妇撞个正着。婆婆，你不是瘫痪了吗？不是连动手指头都困难吗？我出门买菜，这还不到十分钟的功夫，你的病就全好了，真是医学奇迹呀、啊！你还让我回娘家拿五万给你治病，我看你是一点脸都不要了。好啊，你居然假装买菜，你的心机也太重了。你父母那么有钱，就让你去拿个五万又怎么了？你居然敢骂我不要脸，我可是你的长辈，你爸妈就是这样教育你的吗？太没教养了。你躺在床上装瘫痪都已经败露了，你还这么嚣张！我从进门就在全程录像，你这副嘴脸我已经记录下来了。我这就让亲戚朋友们都好好看看，平时装得德高望重的婆婆究竟是怎么样一个人？明明是自己错了。
，还死不认错。你这样的人不值得尊重。我现在就把视频发到家人群里，让他们都来评评理。别发呀，小曼呀，我承认我是装瘫痪，不过我也是有苦衷的。你父母那么有钱，你每个月还辛辛苦苦拿着六千的工资，何必呢？你不问你爸妈要钱，你爸妈就把钱都给你妹妹了，到头来你什么都捞不着。我也是为了你们好啊。你住口吧，说的好像你做了什么好事一样。这次我绝不会轻易放过你。我爸妈再有钱也是我爸妈的，他们爱给谁给谁，和你有什么关系？你一直盯着我爸妈的钱干什么？你不让你儿子多挣点钱，却把关注点放在我爸妈身上，你不觉得你太无耻了吗？土豆，你可是我的老公啊，是我最信任的人，现在居然联合你母亲一同忽悠我，你真的太让我失望了。你一天天不思进取，就和你妈想些歪门邪道的东西。你妈给你装腔，你就放炮；她说什么，你就跟着做什么，你就是个十足的没有主见的妈宝男。我们还是离婚吧，这种日子我也是待够了，千万使不得呀，不能离婚。老婆，你听我解释，这一切都是我妈的主意，和我没有关系啊。我也劝我妈了，可是她不听我的。我也是这两天才知道她是装瘫痪的。就算你是这两天知道的，那你这两天为什么没有跟我说？你明明知道你妈假装瘫痪，却选择和你妈一起欺骗我，你觉得我们还能过下去吗？我们当然可以过下去，我没有想过要骗你，是我妈让我一定不要告诉你。我知道我妈装瘫痪以后。我一直都想和你说，但是我不敢和你说，因为我妈装瘫痪，你已经辞掉工作了。我知道你的工作对你有多重要，一旦告诉你真相，肯定要出大事，所以我不得不瞒着你。你要是一直不知道真相，那就一直没事。妈，这都怪你，我早都说了，小曼不是那么好糊弄的，还让我千万不要告诉她。现在好了吧？小曼已经知道了，你这让我怎么解释？你俩就不要在这里互相咬了，难道你自己没有脑子吗？你觉得这些事瞒得住吗？尤其是你母亲让我不停的回家要钱。我不相信你不知道我爸妈有多少钱经得住他这样要，他是打算几年就把我爸妈的积蓄掏干净。这些事你都是知道的，你却默许他的发生，你觉得我还会和你过下去吗？什么都不必再多说了，你母亲如此过分，你都能默认接受，说明你也不是什么好人。如果换做我母亲这样，我一定好好把他骂醒。你母亲把我害得这么惨，你就当做什么事都没发生？我真的不敢和你再过下去了，这婚我是离定了。说完，小曼就转身离开了家。妈，这一切都怪你。我早就告诉你这样行不通，你不听我的。现在好了吧？我好好的家被你拆散了，你还觉得自己牛的不行，觉得自己多聪明，把别人都当傻瓜。小曼要是真和我离婚了，我也不给你养老了，你也不要在这个家待着了，回你农村老家吧。自从你来到这个家，家里就没好过。你个不孝子，怎么和你老娘说话呢？不就是他说要离婚吗？看把你给急的，我敢打包票，你老婆绝对不会和你离婚的，他只是吓吓你而已。事情发生到这种地步。我也不想啊，都是小曼太鸡贼了。谁能想到她买菜还来一个回马枪？我做这一切都是为了你。只要小曼两年之内发现不了，我就能把她父母的几百万全部套到咱们家来，那样你以后的日子就好过了。我可都是为你以后再做打算，只是没想到出了意外而已。你也不能怪我呀。你说不给我养老，真的太伤我心了。小曼要是和我离婚了，我的家都没了，我的心都没了，还给你养老？你做梦去吧。你说你是好心，却从来没有帮助到我。你别再用你的好心害我了，我好好的过日子不行吗？我现在虽然上班累了一点，但好歹日子安安稳稳。我和小美的工资加起来也有一万多，老婆孩子热炕头都有了。你为啥非使用这些见不得人的招数，非要去坑别人家？现在好了，害得我老婆都没有了。你还觉得你没有错，你就适合自己孤独终老，别再害人了。王土豆，你、哎、母亲话还没有说完，一口气没上来，直接晕倒了。你就别在这儿装了行吗？你以为我是小曼那么容易相信你吗？你赶紧起来，你这招忽悠忽悠小曼就行了，还想忽悠我吗？不是的，儿子，你刚刚说的话一下把我气懵了，真的晕了一下，我现在感觉浑身都没有劲，你快扶我一下，我感觉呼吸都不顺畅了。不对，儿子，我浑身都使不上劲儿，腿没有知觉了，你快拨打 120， 赶快把我送医院。你说的是真的吗？妈，我现在就打 120， 你千万别在家里去世了，你坚持住。到了医院，医生的交代让儿子彻底懵了。你母亲没有生命危险，但是可能有瘫痪的风险。她上半身没有问题，但是腰部以下都没有知觉了。刚刚摔的那一下伤着脊椎了。她现在需要做手术，但也不能保证她能站起来。你先去交住院费吧，再准备五十万手术费。速度要快，这个手术越早做，成功率越高。医生说完就离开了病房，但是土豆却站在原地没动。儿子，你还站在那干嘛？快去交手术费呀、啊！你没听到吗？这个手术越早做越好，越早做成功率越高。你快把钱交了，让医生早点给我做手术。我想要站起来，我不想以后都躺在床上。
，我现在心里好害怕。我哪有那么多钱？这可是五十万，而且医生也说了，就算做了手术，你也还是有可能站不起来。既然如此，干脆不做了吧。你也知道，我一个月工资才五六千，我连五万的都拿不出来，别说五十万了，为什么要去做一个不确定的手术？儿子，手术一定要做呀！我可不想以后都躺在床上。我知道你没有钱，但小曼家有啊。你赶紧去问小曼姐，这个手术我是一定要做的，做了就还有希望站起来，不做是一点希望都没有了。我不给他打电话，他都要和我离婚了。打电话要是其他事还好说，但是说你瘫痪了，要问他借钱，我可张不开口。你要想做手术，你就自己给他打电话。你个没用的东西，我自己打，我真的是啥都指望不上你。小曼啊，之前的事是我对不住你，但今天我摔了一跤，现在被送到医院了，医生说我伤着脊椎了，可能面临瘫痪。我现在下半身都没有知觉，医生说要赶紧做手术，手术费需要五十万，你快问你爸妈要钱给我做手术啊，要不然我真的要瘫痪了。你这是在给我讲狼来了的故事吗？谁知道你是不是真的瘫痪了？不过就算是真的瘫痪了，也和我没关系。小曼，我这次是真的瘫痪了，你来医院有医生给我证明，病历什么都在，我是腰部以下完全没有知觉了。医生说要赶紧做手术，晚了，手术成功率低，你快点啊！我说的都是真的，让你装瘫痪，现在装成真的了。我不用辨别真假，就算是真的，我也不会出钱。我已经起诉离婚，你马上就不是我婆婆了。再见。说完，小曼就直接挂了电话。婆婆躺在病床上痛哭，懊悔不已。家人们，你们觉得小曼做的对吗？你们支持小曼离婚吗？土豆，你老婆已经是个废人了，出车祸都已经一个多月了，到现在连床都起不来，一天到晚的还得需要人照顾。你打算以后怎么处理她呀？妈。还能怎么处理啊？我只能精心伺候他了，还能有什么办法？我也希望他能快点好起来，早日康复。我怎么生出你这么个傻儿子？你看他都什么样了？就算康复了，还能像以前正常人一样吗？对了，你老婆的车祸赔偿款到账了吗？赶紧再催一催呀、啊！妈，我刚刚联系对方了，说是这几天钱就能转到我的账户上。那就好，土豆，你老婆要是能赔偿个几百万，你以后怎么打算的呀？你还那么年轻，现在连孩子都没有呢。难道你要和他这么个拖油瓶过一辈子吗？你可要想清楚啊！妈，遇到这种事我也感到很无奈啊。可我能怎么办呢？你妈，我现在年龄也大了，身体还不好。按理来说，应该是你老婆每天伺候我的时候了。现在可倒好，我整天还得伺候她的吃喝拉撒。这样吧，土豆，我是这样想的：你拿到赔偿金后，你就跟你老婆离婚吧，把她送回娘家去，让她母亲照顾她。反正他妈现在也是在家没啥事，照顾他女儿也是应该的。妈，这样做不好吧？好歹我们也是夫妻一场，小曼跟着我这么多年，还没来得及享福，却遇上了这种事。没出事之前，小曼也是为了这个家任劳任怨的，对你也是孝顺有加。她现在这种情况，我怎么忍心不管她啊？怎么能狠心和她离婚啊？土豆啊，你还是太年轻了，什么事不能只看眼前，你以后的日子还长着呢。她就是一个动都不能动的废人，这个你都不懂吗？妈，你就别说了，一天到晚唠叨个没完。一周后，妈，我老婆的赔偿款到账了。一共三百八十万，太好了，赔了真不少啊！你妈我活了大半辈子都没见过这么多钱呢、啊，咱家这真的是祖坟冒青烟了。以后我在咱们小区走路都要横着走。土豆，现在赔偿款既然到账了，你就听妈的话，把你老婆送回她娘家吧，然后咱们再找个借口和你老婆离婚。咱们有了这三百八十万，找什么样的媳妇都能找得到。妈，这样做是不是太无情了？让邻居们知道了，不得被人家戳脊梁骨啊！你管别人那么多干嘛？自从出事到现在已经快两个月了，这两个月咱们也是尽心尽力的照顾他了，怪他自己不争气，到现在也没有好转。我们已经仁至义尽了，给他送回娘家也不能怪我们，不然的话，养着这个植物人还能做什么？只会影响你以后的生活。土豆没有理会母亲的话，转身出去了，因为他内心也很纠结。母亲每天在他耳边唠叨，他也有些不耐烦。不一会儿，在外地上学的小叔子回到家里，妈，我回来了，宝贝儿子，你回来了。你哥哥刚出门，我马上给他打电话，让他回来给你买点好吃的。我还有个天大的好消息要告诉你呢，你嫂子出车祸的赔付款今天下来了，总共赔了三百八十万呢。以后我们家就可以过上好日子了。今晚咱就多做点好吃的。我这小儿子也回来了，今天真是双喜临门了。妈，我这次放假也是惦记着看看你和我嫂子。对了，我嫂子她现在身体怎么样了呀？情况好转了吗？别提了，一提起你嫂子我就来气，好什么好啊？一天就躺床上一动都不动，还得我天天伺候他，还能好转到哪去？儿子，你就坐着吧，我去给你做好吃的。随后，母亲就走进了厨房，小叔子便走去了嫂子的房间去看望嫂子。
，一推开门，一股刺鼻的气味就飘了出来。房间里乱七八糟，满屋充满了臭气熏天的恶臭的气味。小叔子整个人都愣住了，他再看了看躺在床上的嗓子，人躺在那里，被子都已经掉到了地上。看到这里，小叔子瞬间就怒了：“妈，你赶紧过来一下！”母亲听到小儿子的语气不对，赶忙走了过来：“儿子，发生什么事了？你们就是这么伺候我嫂子的吗？这屋里乱成什么样子了？你闻不出来屋里的恶臭味吗？”你们每天就是这么伺候我嫂子吃喝拉撒的吗？在这种环境，她还能好起来吗？母亲听着儿子的一通训斥，低头没有说话。就在这时，大哥也回来了。小弟，你怎么回事啊？哪来的这么大的火气？我在门外就听见你在训斥咱妈。怎么上了两天半学，脾气还见长了？这种环境怎么了？不就是脏了点吗？我一会儿收拾一下，不就完了吗？大哥，你回来的正好，我正要问你呢。你就是这么伺候我嫂子的吗？这是脏了点吗？这都快成了垃圾堆了。这还是人住的地方吗？我记得刚开始视频的时候，嫂子虽然也是在床上不能动，但脸色还好。可现在你再看呢，人都已经瘦得皮包骨头了。这才多久啊？你这是在伺候她吗？你这简直就是虐待我嫂子！她可是你媳妇啊！你这么做难道良心不会痛吗？我嫂子以前对我们家里贡献有多大，你也不是不知道。她辛辛苦苦的为了这个家操劳，如今她出事了，你就是这样回报她的吗？当初咱爸去世早，家里根本没什么钱，我嫂子嫁给你连彩礼都没要。啥也不图的嫁给你，这些你都忘了吗？这些年我一直在外地上学读书，妈生病住院，都是我嫂子忙前忙后，楼上楼下的跑伺候咱妈。这些你也都忘了吗？这些都是她做儿媳妇应该做的，说这些干嘛？要说伺候婆婆是应该做的，但是咱家穷，我现在读大学的学费和生活费都是我嫂子每月给我打的钱，这些也都是她应该承担的吗？你再看看我哥，自从我嫂子嫁过来，我哥整天不思进取，下班到家就知道打游戏玩手机。晚上还总出去和他那些狐朋狗友喝酒打牌，家里什么都不管。倘若我哥能上点心去赚钱，我嫂子也不至于晚上下班还要去夜市卖东西，导致他天黑被车撞成现在的样子。好了，你也少说两句吧，毕竟你嫂子已经这个样子了，最近也给咱家添加了不少负担，整天照顾她也是一件很麻烦的事，能照顾成这样就已经很不错了。妈，你说这些心就不会痛吗？去年你生病了，我嫂子是怎么精心照顾你的？你都忘记了吗？当时你确诊为肠道疾病，去了好多医院都没办法有效的治疗。我哥你俩都已经准备放弃治疗了，我嫂子不甘心，带你去了好多大医院，最终才找到了可以给你做手术的医院。可手术费需要二十万，当时家里没钱，最后又是我嫂子去娘家借了二十万，才把你的病治好。到现在我嫂子借的钱还没有还清。如果当时不是我嫂子一再坚持给你治病，恐怕你现在早已不在了。我嫂子对我来说算是恩人，对于你来说更是你的救命恩人，你却这么对她。你的良心还在吗，儿子？你说的这些妈也知道，但是现在你大嫂瘫在床上动不了，我现在岁数大了，身体又不好，实在是没有能力再照顾她了，屋里就造的乱了点。妈，你就不要再给你们找借口了，你们两个人在家，哪管稍微用点心，也不至于这样子。大哥，我大嫂赔偿金总共多少钱？总共赔了380万，你问这个干嘛？我想好了，明天我就带我嫂子去一家更权威的康复中心进行治疗，你们放心，关于治疗的费用。我会每一笔都会做好记录汇报给你们，那怎么能行呢？我不同意，这笔钱可不能白白的打水漂啊！怎么不行？难道你们是想这么把他耗死在家里吗？那也不能把他送到医院里治疗，到时候又要花钱，那可得多贵呀、啊！万万使不得呀！我们本来是想用这个钱在城里再买套房子，多余的钱再给你哥找个媳妇的，可不能白白浪费在这个废人身上啊！什么？妈，你说这话还有良心吗？我真的怀疑你还是不是我妈了。我嫂子现在这样子。你竟然还想着给我哥再娶一个媳妇，真是滑天下之大稽！这笔赔偿款本来就是赔给我大嫂的，不是给你们拿着到处去挥霍的，更不是拿来给我哥娶媳妇用的。现在只要我大嫂还有一口气，她就还有一希望，就有恢复过来的可能。我们现在应该做的是，想尽一切办法去挽救她，去唤醒那个沉睡的她，而不是去放弃她。此时，躺在床上的大嫂眼角不禁流出了眼泪，手指也轻轻动了一下。你们这么狠心的虐待她，我大嫂继续这么待在家里。我是不会放心的，你们不要废话了，人我必须带走，钱必须专款专用，这件事我做主了，你们不答应也得答应。明天一早我就喊车过来把大嫂接走，赔偿款的钱你们最好一分也不要动，这个钱只能用在大嫂的治疗和康复上面。你们要是敢拿这笔钱到处挥霍，就别怪我当弟弟的六亲不认，我一定不会放过你的，我会去起诉你们。儿子，你千万不能这么做呀！你把钱拿走了，我们这日子该怎么过呀？你好好在外面读书，家里的事情你就不要管了，我和你哥会处理好的。你们自己看看这个房间，再看看我嫂子
，房里脏的像猪窝一样，我嫂子也是瘦的只剩下皮包骨了。这就是你们所谓的处理好吗？好了，我不跟你们谈任何条件，我也不想听你们任何理由，这件事只能按我说的去做。大家觉得小叔子这样做对吗？认为小叔子做的对的话，点个小红心和关注支持一下。婆婆，快救救你的孙女吧！她现在急需十八万做手术，大夫说再不赶紧做手术，她的命可能就没了。你女儿是她自己不小心被车撞到的，管我什么事啊？又不是我撞的，凭什么让我拿着十八万？再说了，就算是我有这些钱，可我的钱是要给我小儿子娶媳妇用的。就是，嫂子，我好不容易才和我女朋友走到谈婚论嫁的阶段，我妈手里的钱刚好够给我我媳妇的彩礼钱，你可千万不能惦记我这个钱啊！难道你要眼睁睁的看着我失去女朋友吗？妈，咱们还是赶紧走吧，小心她一会赖上我们的钱。小曼没办法，只能问母亲借了钱。给孩子做了手术，万幸的是，孩子的手术很成功。半年后，母亲生病住了院。嫂子，我都给你打了几百个电话了，你干嘛呢？干嘛不接电话啊？刚才我手机没电关机了，你找我有什么事吗？当然有事了，咱家出大事了。今天早上我妈出门去跳广场舞，舞蹈队新来了一个老头，我妈可能是太激动了，心脏病犯了，现在还在医院躺着呢。你赶紧过来到医院照顾他一段时间吧。他自己去跳广场舞，跳的心脏病犯了。关我什么事？又不是我让他去跳的，干嘛让我去照顾他？你怎么说话的？那可是你婆婆，照顾婆婆不是你大儿媳妇应该做的吗？她一个老人家孤苦伶仃的在医院里，吃喝拉撒怎么办？他这个时候想到找我来照顾他了。当初我女儿住院的时候，我临时有事想让他去医院帮忙照看一下他孙女，他却说他还得去跳广场舞，没时间去医院。现在他有时间去医院了，可我没时间了。再说了，你不是在医院吗？干嘛要叫我？等我有空了，我再去看他。我哪有空啊？我马上年底就要结婚了，现在我每天都要给我女朋友洗衣服、做饭，还要接她上下班。如果不对她好一点，万一跟别的男人跑了怎么办？你以为现在找个女朋友有那么容易吗？你可真的是你妈的好儿子，自己的亲妈住院了，你不去照顾你妈，反而去照顾你那未过门的媳妇，我怎么做？用不着你来管。我知道，当初我妈不就是没拿钱出来给你女儿做手术吗？用得着一直耿耿于怀吗？再说了，你女儿现在不也好好的吗？我生气的不是你们当初不出钱，而是孩子在危急关头。你们还站在一旁说风凉话，丝毫不顾我孩子的死活。在那个时候，我的心就被你们给伤透了。好了，不要跟我废话了，反正我是不可能去照顾你母亲的，我不欠她的。那行，你给我等着，我找你老公去。我就不信，还没人能管得了你了。随后，小儿子就拨通了大哥的电话。大哥，咱家出大事了，你还管不管你媳妇了？你常年在外地工作，也不回家看看，嫂子在家里都要翻了天了。你看看你给咱妈娶的什么二媳妇。现在咱妈躺在病床上，急需人照顾，你媳妇却不闻不问，太不像话了。什么？还能有这事吗？小弟，你别着急，我这就给你嫂子打电话。她做儿媳妇的照顾咱妈本来就是应该的，她要是不去，我就和她离婚。说完，土豆就赶紧给小曼打去了电话。小曼，咱妈现在在医院，难道你不知道吗？你怎么不知道去医院照顾她？你现在就收拾收拾东西，赶紧去医院吧，好好照顾咱妈。土豆，我没想到你一点都不考虑我的感受，我凭什么去照顾她？你忘了吗？几个月前，咱们的女儿出车祸在医院，命差点就没了。你母亲不借给咱们手术费就算了，还在旁边说风凉话。你认为她派我去照顾她去吗？那件事我也是知道的。我认为当时我母亲也是有苦衷的，她也是为了我弟弟着想。我弟弟那边也是需要用钱结婚的。你弟弟到现在还没有结婚呢，是因为彩礼钱的问题吗？还不是你弟弟整天游手好闲，不思进取，女方的父母才一直不同意吗？话说回来，就算是给他留的彩礼钱，是咱们孩子的命重要。还是他结婚重要啊！话不能这么说，毕竟也不是只有用我弟弟的彩礼钱才能挽救咱孩子的命。再说了，现在孩子不是也没事了吗？你是怎么好意思说出这种话的？你还算是孩子的爸爸吗？当时我问你要手术费的时候，你居然说你的工资全给你妈了，身上没钱了，结果你妈却把你的工资钱全给他那个败家子儿子买车了。你小弟现在一分钱都不挣，是怎么买的车？你还不知道吗？我也是没办法呀，我妈平时身体不好，我爸还走得早，作为长子。我把钱拿出来孝敬我母亲也是我的责任啊！你孝敬你母亲我可以理解，但是关键时候让她拿点钱出来救救咱们孩子的命，她都不肯。当时我都给她跪下了。我一个女人家，你知道我那时候有多绝望吗？好了，你也不要多说了。这件事就算是她有错在先，你作为儿媳妇也应该不计前嫌，还是应该在她需要你的时候去照顾她。而且我和我弟弟都商量好了，一致决定让你去照顾咱妈。你们真是搞笑，你们有什么资格替我做决定？我是卖给你们家了吗？你母亲一直偏心你弟弟，他还常年不上班，他的钱都是问你母亲要的，相当于你弟弟一直在用着你的工资哄他女朋友开心，这些你难道都不知道吗？这个你就不要管了。
我弟弟还没成家立业，等他结婚以后懂事了，他肯定会努力工作的。他用我的工资，我都没有说什么，你就不要在这里多嘴了。难道我不应该管吗？结婚到现在，你的工资每月都上交给你母亲，现在孩子这么大了，开销也一天比一天多，每次出门买什么东西，我还都要向你母亲汇报。后来我根本就不向他要钱了。这几年差不多也把我结婚前的积蓄快花光了，就连上次做手术的钱都是我娘家帮忙拿的。你就算不给我花钱，难道养女儿的钱你不应该出吗？好了，你等我弟弟结婚以后，我的工资你和我母亲一人一半，这你满意了吗？再说了，你在家带孩子一天比我轻松多了，这些事用得着抱怨吗？你以为我喜欢带孩子吗？你认为带孩子就是一件很轻松的事吗？我之前本来工作也很稳定，要不是你母亲不肯帮我带孩子，你认为我会辞职在家围着孩子转吗？我母亲也是清闲惯了，不带孩子也是情有可原。够了，你也不要废话了。等孩子长大些，我就去附近找份工作。至于你母亲那里，我是不可能去的。说完，小曼就愤怒的挂了电话。医院这边，母亲一个人在医院无依无靠，只好亲自给儿媳妇打去了电话。小曼啊，我现在一个人在医院，吃饭都成了问题。之前是我做的不对，你就别记恨妈了，来医院照顾一下我吧。老太婆，你是怎么有脸给我打电话的？几个月前，你孙女被车撞得那么严重，急需做手术。你在边上是怎么说风凉话的？在她住院的那两个月里，你都没来看过她一眼，我都怀疑你到底是不是她的亲奶奶。那是因为你在医院照顾我孙女，我一个老太婆去了也是给你添麻烦。那你孙女做手术急需用钱，你怎么把钱留给你小儿子结婚用，都舍不得拿出来救你孙女的命？这个你也不能完全怪我呀，我作为一个母亲。那肯定是要为我小儿子考虑，以后我还需要我小儿子给我养老呢。难道我还能指望孙女给我养老吗？行了，你就把这件事忘掉吧，以后就不要提了。我一听就烦，你赶紧来医院照顾我一段时间。别想了，你对你小儿子那么好，你怎么不让你小儿子照顾你啊？我小儿子说他最近刚刚找个工作，单位很忙，我不想麻烦他。我觉得你也挺可怜的，你对你小儿子那么好。他宁愿去陪他女朋友，都不肯来照顾你这个亲妈，你还指望他给你养老呢？什么？你说什么？你说我小儿子陪他女朋友去了，我怎么不知道？怪不得我小儿子老是向我要钱呢。是你小儿子亲口告诉我的，说他要去陪他女朋友，让我赶紧去医院照顾你。你小儿子一天天的都在干嘛？你都不清楚。你这个做母亲的，我真的为你感到悲哀。小曼啊，看来我的小儿子是靠不住了，现在我只能指望你了。你就看在我是你婆婆的份上，来照顾我一段时间吧。等我能下床走路了，我就不会麻烦你了。到时候我就不去跳广场舞了，你去上你的班，我帮你带孩子。算了吧，不要给我画大饼了。谁会相信你的鬼话？当初你孙女也是躺在医院的病床上，你却置之不理。现在天道好轮回，你有办法的话，还是去找你的宝贝小儿子吧。家人们，你们觉得儿媳妇应该去照顾婆婆吗？小曼的做法过分吗？女儿，你帮我把她给我按住了。别让他动弹，我去找个顺手的家伙打他。不行了，打耳光打得我手疼。婆婆一边嘱咐女儿，一边在屋里寻找着好用的武器来对付儿媳妇。就在这时，土豆从公司回来了，正好看到了大姐正在按着自己的老婆。你们给我住手！你们在干嘛呢？我老婆做错什么事了？竟然这么对我老婆，她还怀着孕呢。老婆，发生什么事了？你告诉我，我一定给你做主。老公，你可回来了。今天婆婆和大姑姐一进屋就找我要十万块钱。我说我没有这么多钱，大姐二话不说就走到我跟前，一把就把我按到墙上。我还没反应过来，婆婆上来就开始打我。我现在怀着孕，怕生着孩子也不敢反抗，只能拼命护着肚子，不停的求饶。可无论我怎么哀求，他们还是不肯放过我。婆婆打我打得她手疼了，还想去找顺手的东西接着打我。要不是你及时出现，我可能就见不到你了。什么？太可恶了！妈，你们还是人吗？我家是开银行的嘛。你们一张嘴就要让我老婆拿十万块钱，不给就动手打人。小曼已经怀孕了，她万一要有个好歹，你们负得起责任吗？小弟，你怎么和妈说话的？没大没小的，你要搞清楚，是你老婆先惹咱妈生气的，要不然妈怎么会好端端的打她？你快给我闭嘴！我还没找你算账呢，你还倒打一耙，有你说话的份儿吗？你一个嫁出去的闺女，老回来掺和我家的事干嘛？你凭什么来我家打我老婆？赶紧从我家滚出去！再没事找事，火上浇油，以后就不要回来了。土豆。你别狗咬吕洞宾，不识好人心。是你老婆先惹妈生气的，妈气不过，才要动手教育她一下。我不想事情变得太糟糕，才赶紧跑过去拉架的。有你这么拉偏架的吗？谁拉架时把被打的人按住不让动呢？他的胳膊都被你按红了，你以为我眼瞎看不出来吗？我这么做还不是怕他反抗？他个子那么高，力气那么大，反抗起来再把妈给打了。妈年纪大了。
可经不起折腾，挨不了打。万一妈有个好歹，还不是得你伺候？我这不是为了你好吗？这种话你也好意思说得出口？你们真够没良心的，竟然欺负一个孕妇！你每次来到我家就没好事，你赶紧给我滚出去，滚得越远越好！我不想再看到你。土豆，你怎么能让你姐滚呢？她可是你亲姐，你怎么能对她说那么难听的话？你应该好好管管你的媳妇。我今天好好和他商量事，他一说话就把我气个半死，我实在没忍住，这才轻轻的拍了他几下。他倒好，上来就推了我一把，我也是没办法，才让你姐把他按着的。你们可真行，打了人还恶人先告状。那我问你，你为什么要问我媳妇要十万块钱？你姐在婆家受欺负了，心情不好，我就想着领着她去三亚旅游，换个心情，就让你媳妇拿十万块钱出来。她不给就算了，还敢跟我顶嘴，我就轻轻甩了她一耳光。谁知道你老婆还起劲了。反过来就要打我，好在你姐在一边把他按住，要不然他就把我给打了。土豆，你可得好好教育一下你媳妇，让她知道什么是百善孝为先，什么叫尊老爱幼，否则她以后就恐怕要骑到我的脖子上了。就是啊，土豆，你可不能娶了媳妇忘了娘，不要被她小白兔的外表给骗了。好啊，你俩可真会颠倒黑白呀、啊，不去当演员真是可惜了。你们想去旅游我不反对，可你们凭什么一张嘴就问我要十万？你觉得咱家有这个条件让你们花这么多钱去旅游吗？我现在怀孕，再加上不了班，家里只有土豆一个人挣钱，还要供一大家子花，我去哪里给你拿这么多钱出来？你姐在婆家受了委屈，我想带她多去几个地方玩玩，就这么点事，你怎么就是不给？你是想气死我吗？就算你们想多去几个地方，你们两个人也花不了那么多钱呢、啊。再说了，又不是我去旅游，凭什么要我掏钱？好吧，我实话告诉你们吧，这次你姐想带她婆家人也一起去旅游，所以就得多拿点钱。妈，你有没有搞错？我现在一个人起早贪黑的上班挣钱养活一大家子，每个月还要给你三千块钱的养老钱，等孩子生下来花销也会翻倍，自己家里的生活都勉强维持，我哪里还有十万块钱给我姐？你以为我的钱是大风刮来的吗？她是你姐，这个时候你不帮她，谁帮她呀？你没有钱，可以让你老婆去她娘家要啊，她家就她一个闺女，还那么有钱，在乎这十万块钱吗？叫我去我娘家要钱，你们想都不要想，我才不当这个冤大头呢。家里有矛盾不说，好好沟通。只想着拿钱去维护关系，靠钱维护出来的关系能长久吗？能解决根本问题吗？别做梦了！好啊，我看我刚才还是把你打轻了，还敢给我多嘴？今天你不给我钱，明天等土豆上班了，我还会再来找你，你自己看着办。你居然还想着打我？今天我看在你是土豆母亲的面子上，就没有还手打回去。你真以为我打不过你吗？怎么，你还想打我妈妈？我和土豆还在这里，你都敢这样说话？真不知道我们不在的时候，你是怎么欺负我妈的？今天你要是不拿十万出来，信不信我们三个一起教训你？我告诉你，你们不要欺人太甚，我的忍耐都是有限的。就因为你们是我老公的家人，我一直处处忍让。但是这并不代表我就怕你们，我更不欠你们什么。反了你了！我告诉你，你既然嫁到我们家，就要一切听我的。你也不向左邻右舍打听一下，我老婆子年轻的时候怕过谁？现在还能被你一个黄毛丫头拿捏吗？就在这时，大姑姐的手机收到老公的电话。媳妇，你那边钱到底拿到没有啊？车我都看好了，这边还等着付钱呢，就差你那十万块钱了，你还磨叽什么呢？快点给我转过来啊！好啊，原来你们着急拿这十万块钱是要去买车的，妈，你为了给你的女婿买车，竟然想让我老婆掏这个钱，你不但报答我老婆，还谎话连篇的骗我们说我姐婚姻出现了问题，要去旅游，你们可真行啊！儿子，既然你都知道了，我也不瞒你了，你姐夫原来的车太旧了。就想换一台车，最近他看中了一台新能源汽车，正好差十万块钱。我想着你媳妇家条件好，拿这十万块钱不是问题，所以才来找他商量的。他买车凭什么让我老婆出钱？我老婆没有这个义务。人家的婆婆为了能让儿子过得好，都是哄着儿媳妇好好过日子。你倒好，非但不好好对他，还为了给自己女婿买车，把儿媳妇给打了。既然你对你女婿那么好，从明天起你就搬到我姐家去吧。这个房子还是我老婆陪嫁过来的。以后你也不要在这里住了，这个家不欢迎你。老婆，对不起，我没想到你在这个家受了这么多的委屈，以后我不会再让你受任何伤害了。家人们，你们支持土豆的做法吧？支持的话，帮忙点点小心心。女婿，我去跳广场舞回来了，咱家房子的门锁我怎么打不开了呢？是坏了吗？我给我女儿打电话怎么也没人接呀、啊？门锁我已经换了，以后你也不要来我家住了，还是去找你儿子吧。我和你女儿都在上班，也挺忙的，你就不要打电话了。女婿，什么情况啊？为什么不让我在这住了呀？我没惹到你呀、啊。妈，你自己做了什么事？你自己心里清楚。你在我家住了十年，我精心照顾了你十年，到后来，在你心里，最终还是抵不过你那个不孝的儿子。女婿，你怎么能这么说呢？你在我心里一直是最孝顺的。
比我儿子和我女儿还要孝顺。您可千万别这么说了。我问你，市区那套学区房，你已经偷偷过户给你儿子了，对吧？现在我儿子也上不了学了，这下你满意了吧？就是因为这件事，你就把门锁换掉了，是吗？那是我的房子，难道我还不能随意处置吗？我年纪大了，那房子我迟早要留给我儿子，现在给他不是一样吗？妈，难道你忘了？这十多年里是谁在尽心尽力的养你老吗？不是你儿子，而是我和你闺女啊！你说的没错，是你给我养老了，但是我不见得要把房子给你啊！不管怎么说，你始终只是我女婿，而她是我儿子呀，我怎么可能把房子给你呢？话说回来，难道你给我养老就是为了那套房子吗？你要这么说的话，那你以后还是去找你的儿子养老吧。你明明知道你的外孙子马上就要上小学了，市区那套学区房正好可以用得上，你却偷偷的过户给了你儿子，你真的太让我心寒了。我和你女儿商量过了，你还是回你儿子那里去吧，不要在我们这里住了。女婿，你怎么能说这样的话呢？你明知道我儿媳妇不让我和他们在一起住，你还要把我撵到我儿子那里，你是暗的什么心呢？难道我没有对你好心过吗？这十年来还不是我和你女儿尽心尽力的照顾你，你那个不孝的儿子管过你吗？六年前你突发脑梗，是我把你送进医院进行救治的，没有我还能有你的今天吗？住院的那段时间也是我和你女儿照顾你，住院费、手术费、检查费都是我掏的。你那个宝贝儿子根本不露面，电话都没打一个，这些你难道都不知道吗？我儿子那时候是忙工作上的事情，实在走不开呀、啊。你就不要自欺欺人了，他工作再忙，打一个电话总是可以吧？晚上下班去看望一下也是可以啊。再说了，就算你儿子工作忙，但是你儿媳一直在家闲着，也从没去看过你啊。我和我儿媳见面就会打架，他不来看我更好。话说回来，我儿媳妇也没有赡养我的义务，这个不能怪他。你说的太好了，你可真会当婆婆。儿媳妇对你那么恶劣的态度，你还帮她说话？为了你们两个人避免见面打架，你就长期住在你女儿家里？是啊，你儿媳没有赡养你的义务，那你觉得我这个做女婿的就要有赡养你的义务吗？当初你住院不是三天两天，而是整整半年呢。你儿子总有赡养你的义务吧？他来过一次吗？医药费给你出过吗？我儿子一直想来，他一直担心我，但是我儿媳不让他来。他要是来的话，就和他离婚。再说了，我儿子说了，他虽然没有照顾我。但是他把我的住院费和手术费都给你了，这些话你信吗？我看你是自己骗自己吧。你儿子一分钱都没有拿过。有一次我在大街上刚好碰到他，他就像老鼠见到猫一样，转头就跑了，生怕我向他要钱。这些钱到后来都是我和你女儿拿的。不会吧？他居然骗我说已经把钱给你了。好女婿，这件事我真的不知道。你就别演戏了。你儿子什么样的人品，你做母亲的心里最清楚不过了。他就是个偷奸耍滑的家伙，再加上娶了个厉害的老婆。他老婆说什么他就做什么，连你自己都不愿意和你儿子在一起住，别当我都不知道。算了，我的心已经被你伤透了，你还是自己另寻他出去吧。女婿，你不能撵我走，你不要忘了，我在你这住也不是白吃白住的，我那养老金的工资卡可都给你了，每个月八百多块的养老金呢。你那点养老金够干嘛呢？你每个月光吃药就要花八百多，还要定期去复查，每个月吃喝拉撒，你以为你八百块钱就够了吗？你是不是觉得我们对你的付出都是理所当然的，甚至还觉得我们还要欠你的呢？算了，说什么都没用了，你还是去你儿子那里吧。你那养老金回头我就让你女儿还给你。女婿，说什么我都不会去我儿子家住的。我儿媳妇是什么样的人，你又不是不知道啊。我当然知道，所以这么多年我和你女儿才让你在我们家一直住着。这十年我们操了多少心，花了多少钱，我们没有别的要求，就是希望我儿子能够上个好学校。我儿子也是你的外孙子，我们只希望让你的外孙有个好的读书环境而已。这件事都和你讲过了，你也是都知道的。可你最后是怎么做的呀？你偷偷的把学区房过户给了你那个不孝的儿子，你自己说你这么做对得起我们吗？女婿，我也是没有办法呀。前几天我儿子过来找我说，我儿媳妇马上就要生了，家里住的房子太小了，我市里的房子空着也是空着，就想着要过户给他，让他搬进去住。我当时也问了我儿子，我说那我外孙上学怎么办？我儿子说先把房子过户给他，然后再把外孙的户口迁到他的名下。我一想这样也行。但是我怕你和女儿有意见，所以才偷偷的过户给了她。既然你知道了，哪天你把我外孙的户口迁到他舅舅家，不就可以上学了吗？你想的倒是简单，算了，你也别说这些没用的了，我也不想听你解释那么多了。我是不会给你开门的，以后不要想在我家住了。女婿，你别这样子，我没觉得我哪地方对不起你，房子是我的，我有处置的权利，你不能因为我没有给你房子就不赡养我。我看你是想多了吧，我原本就没有赡养你的义务，我又不是你儿子。以后你也别指望我赡养你，那我女儿也得有赡养我的义务吧？你也不能说不让我在你家住了呀？你怎么翻脸比翻书还快呀？有房子你就赡养我，没房子你就不管我了吗？你怎么这么狠心啊？我不是心狠，我是心寒，我是觉得对你再好，你都觉得是应该的，不会有一点感激。我怎么就没有感激了？我在这里住的时候。
不是一直都说你才是最孝顺的吗？我就不明白了，外孙上学就为什么非要上那个学区吗？还是你们最终目的就是想要那套房子？我把房子一过户给了儿子，你们就翻脸了。实话告诉你吧，那套房子我并没有过户给我儿子，我是故意放出来的风，就是想看看你是否是真的孝顺我，还是另有所图。如果你是真的对我孝顺，我确实考虑过要把房子过户给你和我女儿。现在看来，我还是把房子拿在自己手里的好。妈。我这就回去给你开门。算了吧，我那套房子现在还在空着，我自己手脚也都还利索，就不给你们找麻烦了。我还是回我自己房子去住吧。家人们，你们说丈母娘和女婿的做法对吗？评论区聊聊。土豆啊，你媳妇终于被我撵回娘家了，这下我总算清静了。她这一不在家，我感觉咱们家里的空气都清新了，我真的太高兴了。是啊，妈，我媳妇被你折腾回娘家了，你如愿以偿了。我媳妇就是自作自受。每天在家里忙得团团转，把家里所有的家务活都干完了，让你闲得没事做。这下家里就是你的天下了，不会再有人给你添堵了。我看着他就不顺眼，干点家务活总是磨磨蹭蹭的，一点都不利索。好吧，那以后家里的事情就拜托你了，我去上班了。这点小事你就不用操心了，你去上班吧，土豆。家里有我在，你什么都不用管。晚上，土豆下班回到家。土豆，你怎么才回来呀、啊？我还等着你回来吃饭呢。妈，我刚才在单位加了一会班，就在单位吃晚饭了。你还没吃饭吗？以前这个时间家里都吃完晚饭了呀。哎呀，往常都是你媳妇下班回来做饭的，我还没想好做什么呢。这么晚了，要不我给你点一份外卖吧？儿子，外卖吃了不健康的，又浪费钱。要不你去厨房看着给我做点什么吧？今晚我有点不舒服。土豆没有理会母亲，直接点了一份外卖。妈，屋里怎么这么乱啊？家里的垃圾桶都堆满了，怎么还没有倒掉？我一会儿把我身上衣服换下来，放到洗衣篓里。你记得帮我用手手洗一下，我那件衣服不能机洗了，洗完再烘干熨烫一下。明天我还要穿呢。什么？土豆，我是你妈，你这是把我当保姆了吗？这些事情怎么能让我来做呢？妈，以前你一直说男人就是在外面干大事的，家里的这些小事是女人的责任，以至于我家务活什么都不会做。现在我媳妇被你领回娘家了，这些事不就应该你来做了吗？土豆啊！你这个不孝的儿子，我大半辈子都在伺候你，现在我已经老了，你不想着伺候我，还想着让我给你做家务当保姆？妈，这都是你教我的。你告诉我，男人的手是用来挣钱的，家里的家务活就应该是女人干。你赶紧把家里打扫一下，把我的衣服洗好，我还有工作先去忙了。儿子，你都结婚了，还想让你老母亲给你洗衣服、打扫卫生，你觉得合适吗？那没办法，我是结婚了不假，但是现在我媳妇被你撵走了。之前这些事情都是他在做的，每天你都对他吆五喝六的，他没有一句怨言，你还一直在他后面挑毛病，你把他当成保姆用，你就觉得你做的合适吗？以前妈说男人不能做家务，都是给你媳妇听的，我是为了给你树立威信，你还怪上我了。这下你媳妇走了，怎么家里的活都要推给我了吗？你忍心让我每天做饭、洗衣服、打扫卫生吗？你怎么忍心能让我做那么辛苦的家务呢？你现在觉得做家务辛苦了，那好吧，既然你不愿意做饭。那我们每天就点外卖吃吧，家里卫生我一周请两次保姆过来打扫。至于衣服，不愿意洗就扔了买新的，你看行吗？那怎么能行呢？天天点外卖不需要花钱吗？请保姆有免费的吗？咱家里趁多少钱？怎么衣服不洗就要扔掉？你开什么玩笑？你媳妇以前就是好吃懒做，每次干家务拖拖拉拉的做不好，我在旁边教她做事，你还不乐意了？妈，你可别歪了，我媳妇是什么样的人，我心里还没数吗？家里的卫生，他总是收拾的干干净净的。每次做饭，他都会照顾到我们的口。而你，每天就知道鸡蛋里挑骨头，总是找他的毛病。我媳妇也是看在您是长辈，不和你计较。而你却一天比一天难伺候。你作为年龄大的长辈，不愿意做家务，我们也不强求。可是我媳妇在做家务的时候，你就在一旁唠唠叨叨没完，只会这个只会那个，就让人讨厌了。说来说去，合着你今天是故意气我，给你媳妇鸣不平的。你可真是我的好儿子，妈。我也并不是非得要我媳妇说话，只是我们每个人都有自己的想法，都要尊重对方的感受。其实，您每天看看电视，刷刷手机，空余时间去广场跳跳广场舞，健健身，自由自在的，不是挺好的吗？为什么非要去挑他的毛病呢？就是要在家里彰显一下您的地位吗？他在的时候，每天都把家里收拾的干干净净的，还要每天上班赚钱。他每天那么辛苦，你不仅不去关心他，反而看到他坐沙发上休息一会儿的时候，你就生气，安排他做这个干那个。我媳妇嫁给我是因为爱我。他主动去做家务，也是在替我分担家庭重担。你心里就好好的接受他
，少找他一点麻烦就不行吗？土豆，你真是有了媳妇忘了娘！我在替你培养媳妇，你怎么还把所有的责任推到我身上？妈，其实我真的希望你别再拿老一辈的观念对待我媳妇了，你应该试着慢慢放下，别再执着于当家做主，家里谁当家都一样，只要咱们一家人其乐融融的，相互理解，不好吗？难道您希望我最后落得个离婚的下场吗？我媳妇对你已经足够宽容，换做别人，估计早就受不了跟你反抗了。我也没要求您要像对待亲闺女一样，最起码咱们不要在鸡蛋里挑骨头啊！儿子，听你这么说，我也认识到了我的问题了，是我介入太多了，管得太宽了。母亲，我已经成家立业了，有了自己的家庭，你应该放任我们自己去经营家庭和婚姻。你可以在我和我媳妇发生矛盾的时候帮忙调解，而不是给我们的婚姻和家庭增添负担。对不起，儿子，是我不好。我承认，平日里为了彰显我的家庭地位，处处为难儿媳妇，弄得这个家鸡犬不宁。以后我会改变我的老封建的思想，放手让你们去管理这个家。土豆，你去你媳妇家把你媳妇接回来吧，我们以后好好过日子。好的，妈，我明天就去。一个家庭最大的成功，不是家财万贯，而是一家人整整齐齐、和和睦睦的在一起。家人们，你们同意这个说法吗？